Un ep ka ko te aksir pen. Da la ka ne ra ka na suk un ep ka te wak ka we ra ka ma. Te we ak se ak ar wa luk go te ne un e ak ne ka suk ak ngay ka ka me ne. Sume te e ma. Ne we ak se ak ar wa luk ak un e ak la tu ne ka suk. A si su ra ka la ka lu ne su pa ya ne ka. Suman ano ko lang ay lag magan. Tapos si kangit sa kawak si ka suman. At si mati kung shang open glasan? Joy. Ya halo malim susha at si mukom trok sa dritten folge von dem PS Plus mit PS Plus spielen diesen Monat und zwar Never Alone. Si Chikaus. Ist auch ein Indie Spiel wie die anderen beiden. Ano ko lang pa ito ni, sunira ka na ito ko ni. Tapos na ito ni, ayun ito ko. Pag-iag ni o lang sa ko. Eisbär? Oh Gott, ist das schön gezeichnet. Sieht aus wie der Coca-Cola, Eisbär. Rennen! Renn, 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 renn. X ist springen, gut. Oh. Böser, böser Coca-Cola-Eisbär, deswegen trinke ich nur Pepsi. Uff. Jetzt habe ich auf den Eisbären geguckt. Oh, ist er da oben? Da oben ist ein Fuchs oder irgendwas? Oh, 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 komm schon, komm schon, komm schon. Böser, böser Eisbär. Oh, nein, 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 nein. Ey, sag mal, hackt's bei dir? Oh, 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 jawoll. In Koop-Modus mit einem zweiten Kontrolle unter Fuchs eindrücke, um ein Einzelspiel in Fuchs zu wechseln. Ah, okay. Nein, Fuchs ist tot. Fuchs ist tot. Fuchs ist tot. Oh, warum? Haha. Siehst du, das hast du jetzt davon. Du doofer Eisbär. Ertrink. Hallo. 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 Oh, ist das süß. Oh, das ist aber süß. Das Wetter, äh, klär, das war knapp, klärte nicht auf. Ein Sch Scheißsturm habe ich gerade gelesen. Ein Schnee auf den anderen. Robert, äh, Cleveland. Na, so drück um nichts. Gerade nicht. Grad Scheißsturm gelesen. <lacht> Gott. Oh, das ist doch schön gemacht. <lacht> Oh. Cool, ich kann zwischen denen her wechseln, das ist jetzt auch spiel mal ein bisschen als Fuchs. Ansehen, Polarfuchs. Oh, finde die süß. Ich will einen Polarfuchs haben. Arctic Fox. When I was growing up, uh, my grandpa's uh, das ist ja geil. 
gemacht. Das ist ja geil gemacht. Ich will einen Polarfuchs haben. Oh, das ist sehr toll gemacht. Mal gucken, was zu den anderen Videos. Entschuldigung, ich muss mal Kultur einblicken. Boah! Lernt man ja vorhin. So. One of the things I think a lot of people need to understand is we aren't a museum piece. The Nupiak people are a living people and a living culture. Even though we're in northern Alaska, which covers this vast area from Nome all the way over the Canadian border, is that there is this extreme value of interconnectedness and interdependence. It's a hunting society, a gathering society, from thousands of years. This is what creates our culture. That special relationship between humans and the natural world and the animals and that it teaches you how to have a, a society that doesn't do too much harm to the world. Love and respect for nature, for one another, for our elders, very, very fundamental value, key to, key to life. So our values are something that bind us all. The importance of sharing with one another, the importance of spirituality, and the connection to the land, our traditions, how we hunt, sharing of stories and songs and dances. I'm Inipak. I'm from the Arctic Ocean. Nupayang Roma. I am Nupayang. It's very important to me. It's, it's who I am as a person. And we're very proud of who we are, and we want to continue that. Wow, toll. Also, ich bin gerade echt ein bisschen gebafft, dass, dass jemand, ähm, äh, wir schauen uns das, Entschuldigung, wir schauen uns das mal alles an, ich bin gerade echt. I would be really nice to hear a story. Ich möchte gerne eine Geschichte. You're busy, 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 all through the day. You get up and you just go right to work, you know, right to work. There is always something to do. There is never any idle time. The only idle time we had was after we eat. And before we go to bed, one of the older people would just be just relaxing, laying down there and saying, you know, it'd be really nice to hear a story. And then just organically, someone would just start telling a story. Storytelling for the Nupiak people is very important because it not only created that sense of community, but is a way to pass on wisdom to the next generation. It was like TV, you know? <laughs> it was just like, it was as good as anything, you, any movie you've ever seen. And the storyteller told it so clearly that it was just as powerful as any of the greatest movie blockbusters you've ever seen. There's a reason behind the stories that we were told because they held traditional knowledge. They held things that we might need to know in life, whether it was about how to find food or how to survive, or it was about like, well-being and the importance of connecting with people and being a good member of the community. We all do stories. We all live in stories. We all tell stories to our friends and, and they need to be told. They need to be heard. Wow, also ich, ich bin gerade echt ein bisschen ähm, geflasht, weil das, ich, ich, ja, das ist echt so ein kleines Kleinod, wo ich mit gerade gar nicht mit gerechnet habe. So Scrimshaw is this really beautiful method of art that's done either on baleen or ivory. And traditionally it was used to tell stories. Each etching is telling a story of some event. Uh, caribou hunting was taking place. This is what was going on. War began around this time. And so it sort of gives you a timeline of history through etching. 
an elder or the person who carved it would literally be able to read the Scrimshaw story. They're like reading a book, in a way. A lot of the storytelling traditions would be things that, after the storytelling was done, we'd just rely on the next person telling it. And so Scrimshaw is a very important way for Alaskan Native people to record their history. Ja, ich habe mal gelesen, dass dieses Scrimshaw teilweise für ähm, Hunderttausende, also wirklich alte Scrimshaw für Hunderttausende Euro verkauft werden. Weil ich jetzt ein bisschen, wenn die, wenn die wirklich die Geschichte erzählen. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. oh Gott, wie süß ist das denn? Ja, komm. Oh, guck mal, wie durch den Schnee jumpt. Oh nein, Schneesturm. Schneesturm, na! Ah, ah, komm schon, komm schon, Kleine. Komm schon. Ei, ei, ei. Hallo? Jetzt kommt wahrscheinlich gleich nächste Schnee wieder oder Schneesturm. Ach, das ist so süß, wie der da hochklettert. Nicht auf den. Oh, je, je, je. Beinahe. Oh, das ist echt ein süßes, süßes Game und Speicherpunkt. Gegen die, Win gegen die Windstimme gedrückt halten. Oh. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ach, ich bin der Fuchs. Was? Ich will das. Nein! Ach, der Fuchs ist tot! Nein! Das habe ich gar nicht gesehen gerade. Karibus und Kleidung. Karibu was. It, it provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing caribou pants, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. And we would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for a heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest. And we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below And it wouldn't bother you a bit. Es, ich bin gerade echt ein bisschen. Echt ein bisschen geflasht. Muss ich wirklich mal sagen. Also Wahnsinn. Es also es geht hier weniger um das Spielerlebnis, sondern einfach darum, viel über die, die Geschichte. Ähm Was? Ich drück doch. Hab doch X gedrückt. Das war dumm. Nein, 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 nein. Ach, jetzt bewegt das euch, du musst der Fuchs sein, okay. Ah, das ist ja echt schön gemacht. Also Wahnsinn. Also das werde ich definitiv auch zu Ende spielen. Hallo Eule. Sie hat eine Seele, das schauen wir uns natürlich an. Silja is the weather. It also means the atmosphere. Here's the Nuna or the land. And it's anything 
from the land into the moon, the sun, the stars. That's Sila. It's a, it's a very spiritual and we have a relationship with Sila. Um, Eine Beziehung mit Sila. <laughs> True. Facebook-Status. Eine Beziehung mit Sila. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there is a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home. Or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things. It's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's, it's all of all of that. Nee. Also ich glaube, ich nehme davon heute noch ein paar mehr Folgen auf. Das ist echt schön gemacht. Also wirklich, ich bin echt gerade, ich sitze hier mit offenem Mund und äh, bin echt, echt baff. Wir werden auch gleich mal eine Pause machen. Fuchs, okay. Oh ne, Fuchs. Ah, guck mal. Das ist ja halt nice. Hey. Kann sie das auch? Nee, sie kann das natürlich nicht. Aber sie kann sich da hoch. Oh, ist das schön. Und wo? Speicherpunkt. Kommt gleich wieder irgendwas Schönes. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Jump and One spielen, aber oh, 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 das macht echt Spaß. Oh, eine oh, nasse Schwanz bekommen. Also, also ich weiß schon. Oh, das ist heftig. Ich sollte nicht so weit vorrennen. Achso, ne, geht unten durch. Okay. Und du? Achso, warte mal, wir sollen bestimmt da drauf springen. Ah, das ist echt toll gemacht. Oh, ich liebe es. Ich finde es so toll. Und oh, dann gibt es gleich wieder... Nicht so was uns an. Ansehen, der Weg der Fallensteller. In der Winter, als wir traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo. But here in Alaska, we call them apuya. Apuya. We do a day of travel. And then we'd make a apuya. Apuya. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day we continue to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at the bottom. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and. My sister were glad to see each other and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother. And then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into eight to five kind of time, you know. We're in a totally different kind. We're in ecological time.
Okay. Ja, mein Lieben, aber wir werden mal eine kurze Pause machen. Ich glaube, wir sind mittlerweile schon bei fast 20 Minuten. Ich habe jetzt keinen Timer oder so angemacht. Ich werde davon definitiv mehr aufnehmen. Ich werde davon definitiv das ganze Spiel aufspielen. Also das ist echt... Das gefällt mir richtig. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so genial ist. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ich hoffe, ihr dieses Erlebnis, dieses Spiel, dass wir das zusammen erleben können. Und ähm, ja, also ja, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.